Hola gente, aquí de Yandro de vuelta con ustedes con un nuevo notición de nuestra querida empresa Frontier. Cuando ya muchos pensaban que cualquier atisbo de nuevo contenido tardaría muchísimo en llegar, van y nos sorprenden con el anuncio de la futura actualización gratuita. Y trae cosillas bastante interesantes, así que venga, veámosla. Para empezar, lo primero que nos presentan son nuevas herramientas de mapeado, que aunque sea lo primero, lo voy a dejar para más adelante, gente, ya descubriréis por qué. Así que lo siguiente que tendríamos serán cambios en la natación, concretamente de tres grandes felinos, el jaguar, el tigre de bengala y el siberiano. Aunque en verdad debería decir dos, porque estos últimos son en cierto modo lo mismo, pero bueno. Igualmente, esta actualización también mejorará las animaciones de buceo, haciéndolas más suaves y con requerimientos de profundidad mínimos de 2 a 4 metros. Luego, otra cosa muy chula también que traerá son zonas de asientos para hablar de animales, literalmente, y que servirán pues para sentarse y hablar de animales, vaya. Lo que sí que esto me hace pensar en algo que os voy a comentar también más adelante relacionado con el primer punto que me he saltado. Tras estos asientos tenemos barreras de acceso, que permitirá hacer caminos inaccesibles tanto para visitantes como para trabajadores, lo que nos ayudará a dirigir el flujo de gente mejor. Al mismo tiempo también habrá bordillos, que servirán para disuadir a los visitantes de cruzar a ciertas zonas, aunque no evitará que lo hagan pues si está la ruta muy petada de peña, podrán optar por pasar esos bordillos. Seguidamente, nos hablan de la aleatorización de la colocación del escenario, que es fantástico la verdad, pues será una opción de construcción activable que de estarlo permitirá colocar objetos en posiciones aleatorias, sin necesidad de tener que rotarlas una por una lo cual recalcan que será especialmente útil para las construcciones rebosantes de plantas y rocas. Y sinceramente, estoy totalmente de acuerdo. Y ya al final nos mencionan una serie de cambios en la zoopedia que son los siguientes. Un nuevo botón de enlace a la zoopedia desde la pantalla de gestión de animales. Otros dos botones que enlazan la zoopedia con la gestión y el mercado de animales. También los requisitos de espacio del hábitat de la interfaz de usuario de la Zopedia. Y por último, se añadirán los biomas como opción en el filtro de la Zopedia. Por otra parte, también se añadirá la opción de comercio rápido desde la pantalla de gestión de animales, ampliando así este más allá del centro de comercio, y que funcionará de forma parecida a la liberación de animales a la naturaleza. Y bueno, lo más importante del anuncio, las herramientas de mapeado que me salté. Esto ya lo anunciaron la semana pasada en otro post donde lo explican más detalladamente, tenéis el enlace en la descripción, pero básicamente nos permitirá cargar archivos de imagen cuyo gradiente de color el juego interpretará y a partir de este generará un terreno con el aspecto que hayamos puesto en esa imagen ya sean colinas, valles, texto, etc. Al mismo tiempo, también va a haber nuevas opciones de tipos de terreno en los mapas prediseñados. Pero lo más importante no es tanto esto, sino lo que sutilmente Frontier nos mostró con esta imagen de aquí. Que luego cambiaron, pero que hoy por fin han desvelado. Y es que... ¡Tenemos nuevo DLC y de animales! ¡Yuhu! Y de Norteamérica, lo cual sí que se esperaba, pero algunos decían que segurísimo se trataría de un DLC como el de África, con piezas también. Pero no, es de animales, y Dios cómo me alegra eso, porque estoy deseando hacer zoos con los animales que trae. Sin embargo, antes de pararnos a ver cuáles son, veamos el tráiler.
Bueno gente, como hemos podido ver, los animales nuevos serán el castor americano, que ya dejaron caer con más sutilezas en el directo de ayer, el alce, el león marino de California, que era de esperar viendo las gradas gratis que iban a meter y que tan típicas son en los espectáculos acuáticos, el puma, el alligator americano y otros tres que no salen en el tráiler, que son el perrito de la pradera de cola negra, la rana toro como animal de terrario y el zorro ártico, que en Steam curiosamente dicen que cazarán dándose cabezazos contra el suelo. ¿Será eso una pista de que la inteligencia artificial de Jurassic World Evolution 2 llegará próximamente a Planet Zoo? ¿O solo se trata de una linda forma de convencernos de comprar el DLC? Porque, a ver, ¿a quién no le gusta ver zorros estampándose en la nieve? ¿Vosotros qué pensáis? Decídmelo en los comentarios. Pero ojalá sea lo primero, porque me encantaría poder recrear reservas naturales de la forma más realista posible. En fin, ¿qué más decir? ¡Qué maravilla, en serio! Aunque siempre podrían haber elegido otros animales que me gustan mucho también, como el glotón, el oso negro americano, el mapache, el borrego cimarrón, el coatí de nariz y blanca, el ajolote mexicano o el pecarí de collar, entre muchos otros. Y además, dando más representación así con estos tres últimos a México, que también está en Norteamérica, no solo son Canadá y Estados Unidos. ¿No creéis, gente? Pero bueno, en general, me gusta mucho este nuevo DLC, porque las especies que trae también las quería, y además se han vuelto a centrar en los animales, tirando por los suelos los argumentos de quienes decían que no habría más DLCs solo de animales. Y es que, de verdad, hace falta, ¿eh? Porque lo que os he dicho ya otras veces, las piezas están genial. Pero Dios, esto es un juego de zoos, ¡dame animalitos! Aunque eso no quita que también hayan incluido objetos. Pues este DLC traerá nuevos utensilios de enriquecimiento para los animales, concretamente una piñata de berrendo, tres comederos y una piscina para castores, y también un nuevo escenario cronometrado, que implicará mucha gestión y terraforming para poder meter a los nuevos animales del DLC. No obstante, sí que he hecho en falta, como en el DLC del sudeste asiático que también era de animales, que acompañen a estos con plantas nuevas de la región, pues es una pena que no las vaya a ver, ya que serían muy útiles para decorar sus jaulas e incluso como interés educativo, ya que quienes no las conocen ahora sí las descubrirían. Así que bueno, esto sería todo gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, hacedmelo saber con likes, comentarios y suscribiéndoos, y que me muero de ganas de saber qué pensáis sobre esta actualización y el futuro DLC norteamericano que nos espera. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!